मार्शल प्रेजेंस हाशो पावर बाय डबल मैसो आग सीजन थ्री राउंड फाइव एपिसोड टू एवं आमादे साथे ए ही पाठ परिक्रमाएं जरा साथी हो या चेन अखुन पर्जन तो लास्ट नॉइज़ जॉन एवं आज है ना हमारे साथे रावण बैन हमारे साथे आरोहण चेन जरा जाते के थकते ही होए सब चे सहज कास्टिक वाला जोन ने चार कोनो काज नहीं तारा शुद्ध विचार करते पारे तो भई सब विचारों का ए विचारों का आज है ना डॉक्टर एजाज एवं आज है ना वन एंड वनली साजिदी क्वीन लेडी कमांडो अन्नार विरुद्ध त्रास एवं हक कतर मनुष आज मेरी हक बाधुन एवं आरवाचन आमदेर सवार चेना कौन थो माझारुल इस्लाम मैं आज के लिए रिवर्स रेसलिंग कमेंट्री करते करते एक टू हाबिए के चेयर की शाश रुद्ध कर होलो ना एक टू आगे रेसलिंग टा शिरड़ तब एक टू हाबिए के चुर दम नहीं तब आस्ते आस्ते आमी दम नहीं नहीं कथा होगी एवं आमदेर शादी आचन दुष्टो बालोकरा आचन रेसलर शाओन आचन रेसलर पारोस एवं आदि ये बाकी टा शे होच्छ आमदे दूसरे एपिसोड में प्रथम जाके हम डाक बो तेरे होचन खाले दीप ने वादुद छह आश्चर्य जयपुर हार देगे अस्सलामुअलैकुम क्या होना सेंट जाजेस क्यों वस्ता बॉस रबर बैंड एक इलाका शोकोल मोहिला बासे कोई ना पिकनिक जाते सिलो और तात्रास तार मुद्दे बास ना एक्सीडेंट कर लो हाँ महिला महिला क्या लो ये शोके वो ही महिला देर शामिला दोष दिन धोरे कान्ना का टिकल लो किंतु एक बोलो टाना पुन्नो दिन धोरे कांते से शोभा ये बोलो तुम्हारे समोच्छा की है शोभा ही दोष दिन धोरे कांते से आर तुम्ही पुन्नो दिन धोरे कांदो बिशोई डकी यावार को तो खराब को बाल देखेन अमर बो बस्ता ये दिन शाहजू भाई बादुना पुके गिये बोलते हैं कि व्यापार तुम ही कहते सो क्या नो यार बोल बिन्ना गोदो काल रहते एक चोरा बार बारिते चुरी करते हैं शे चुरी करार मोतो की सुई ना पे आमर बारित दयाले लिखे गए से ये बारी वाले एक छोटा लोग बिशोय जा शेइ जा ना बिशोय हेलो आरोसेट ड वो यामी जाइते सिया हमार पूरा तो नेक शत्रु रे मरार दुन्ने तो हाथे ही जंग धरा तोरुवारी नहीं है 
কে বেটা এইটাই তো বুঝলি না এইটা দিয়ে যদি ব্যাটারে কোনোভাবে একটা কোপ দিবার পারি তাহলে এখন না মরুক কিছুদিন পর এমনি ইনফেকশনে মরে যাইব একটা মেয়ে কখন সবচেয়ে বেশি অখুশি হয় যখন তার অনেক সাদের ড্রেসটা পরে বাইরে গিয়া দেখে পাশের বাইরের কাজের মেয়ে সেটা পরে ঘুরে বেড়াইতেছে ছেলেদের সফলতার পেছনে গোপন সূত্র কোন একটা মেয়ের সাথে পরামর্শ করুন আপনি কি করতে চান মেয়ে যেই পরামর্শ তার দিবে ঠিক তার উল্টাটা করুন তারপর দেখেন সফলতা আপনার পায়ের নিচে ঘোরাঘুরি খাইতেছে বাবা তার ছেলেকে বলতেছে এই শোন কোনো দিন মদ খাবি না যদি মদ খাস তাহলে এই যে দেখতাস দুইটা লোক দাঁড়াই আছে তোর মনে হইব এখানে চারটা লোক দাঁড়াই আছে কয় আব্বা ওইখানে তো দুইটা না একটা লোক দাঁড়াই আছে ডক্টর এজাসা তো কোনো দিন ঘুম থেকে দেরি করে ওঠার কারণে সময় মতো অফিসে যাইতে পারে না তো এইটা দেখে বস বলল দেখেন এজাজ সাহেব কাল থেকে যদি আপনি সঠিক সময় অফিসে আসতে পারেন তো ভালো আর যদি না আসতে পারেন আর কখনো অফিসে আসবেন না এইটা শুনে এজাজা তো মহাটেন শুনে পড়ে গেল বন্ধুকে গিয়া বলতেছে দুস্ত এই এই ঘটনা তো বন্ধু বলল দুস্ত তুই এক কাজ কর ঘুমের ট্যাবলেট খায়ে ঘুমাই যা কারণ প্রত্যেকটা ঘুমের ট্যাবলেটের একটা নির্দিষ্ট করে মেয়াদ আছে ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা পর এমনি জায়গা উঠবি তো এইটা শুনে এজাজ স্যার সেই রাতে ঘুমের ওষুধ খায় ঘুমাইলো পরের দিন তো খুব সকালে ঘুম থেকে উঠছে খুব খুশি মনে ফুর্তি নিয়ে অফিসে গেল গিয়া স্যারের সামনে গিয়ে বলতেছে বাস আর সঠিক সময় আইসি না হ্যাঁ তা তো ঠিকই আইসেন কিন্তু গতকাল কই আসিলেন খালেদ ইবনে ওয়াদুদ এবার নতুন করে ওর আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি সেটা হচ্ছে ওর কণ্ঠটা কখনোই সে মানে হাই পিচেও কথা বলছে না কিংবা লো পিচেও বলছে না এই টাইপটা এটাও কিন্তু মজার একটা টাইপ এটা খেয়াল করিনি এবার খেয়াল করলাম অনেক সুন্দর খুব ভালো হয়েছে থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যেটা হলো যে জোকসটা শেষ হওয়ার পরে তোমার যেটা প্রশান্তি তুমি যে একটা কিছু দিলে মানে হাসিটা তুমি ছড়ালে সেই হাসিটা তোমার চোখে মুখে একবার ব্রাইট আলো হয়ে বেরিয়ে আসে ধন্যবাদ মার্শাল প্রেজেন্স হাসো পাওয়ার বাই ডাবর ম্যাসো সিজন থ্রি রাউন্ড ফাইভ এপিসোড টু আপনারা জানেন যে প্রথম পুরস্কার হিসেবে থাকছে একশো দশ সিসি মোটর সাইকেল সেটা মার্সেলের সৌজন্য এবং দ্বিতীয় পুরস্কার মার্সেলের সৌজন্যে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি এলইডি টেলিভিশন তৃতীয় পুরস্কার এবং সবচেয়ে বড় পুরস্কার চোদ্দ সিএফটি রেফ্রিজারেটর এবং বাকি সাতজনের জন্য আছে মার্সেলের সৌজন্যে মাইক্রোভেন আর প্রতি পর্বের সেরা পারফরমারের জন্য রয়েছে কি মার্সেলের সৌজন্যে চার হাজার টাকার সমপরিমাণের একটি গিফট ভাউচার এবং এই যে আমরা পোশাকগুলো পরে আছি বাহারি পোশাক এগুলো দিয়েছেন আমাদেরকে আম্বার আপনারা জানেন যে এই রাউন্ডে প্রত্যেক পারফরমার দুবার করে পারফরমেন্স করার সুযোগ পাবেন এবং দুবার পারফরমেন্সের নাম্বারের ভিত্তিতে আমাদের সাথে পরবর্তী রাউন্ডে যাবেন আটজন এবং আমাদের সাথে একজন এই জার্নিতে থাকবেন না মার্সেল প্রেজেন্স হাসো পাওয়ার বাই ডাবল ম্যাসো আগ সিজন থ্রি রাউন্ড ফাইভ এপিসোড টু এক ভদ্রলোক একটা দোকানে গেছে ফলের দোকানে গিয়ে বললো আমাকে তিন কেজি আপেল দেন আপেল কেজি কত বলো স্যার আপেল কেজি একশো বিশ টাকা বলছে আমাকে তিন কেজি আপেল দেবে প্রত্যেকটা আপেল আলাদা আলাদা প্যাকেটে দেবে বলছে ঠিক আছে স্যার মাপলো আলাদা আলাদা প্যাকেটে দিল বলো তোমাদের কমলার ডজন কত কোসার কমলার ডজন একশো বিশ টাকা আমাকে তিন ডজন কমলা দাও আর প্রত্যেকটা কমলা আলাদা আলাদা প্যাকেটে দাও বলছে আচ্ছা স্যার আলাদা আলাদা প্যাকেট দিল তারপর তোমাদের কলার ডজন কত কোসার একশো তিরিশ টাকা তিন ডজন কলা দাও আর প্রত্যেকটা কলা আলাদা আলাদা প্যাকেটে দাও তখন দোকানদার বলছে স্যার এই যে আঙ্গুরগুলা দেখতেছেন এগুলো বিক্রি হইব না 
সবকিছু আলাদা আলাদা প্যাকেটে দেওয়া যায় না দেয়া সম্ভব না এমনি একটি আইটেম হচ্ছে মোহাম্মদ সাগর ওকে আলাদা প্যাকেটে দেয়া যাবে না মামুর ব্যাটা কোথ থেকে আসছে আবার বলতে হবে নাকি সে আসছে রাজশাহী থেকে সেদিন স্যার বললো কারো যদি বাথরুম লাগে তো হাত তুলবা আমি হাত তুললাম তুলে বললাম স্যার হাত তুললে কি বাথরুমটা থেমে যাবে আমি একটা চাইনিজ মেয়েকে বিয়ে করলাম তিন মাস পর মারা গেল এতে কি বুঝলেন মেড ইন চাইনা বেশি দিন যায় না একদিন এজাজ স্যার আমাকে একটা বই দিল মশা মারা উপায় তারপর দিন বললো কিরে সাগর বইটাকে কোনো উপকার হলো আমি উপকার হলো না মানে ওই বইটা দিয়ে তো একশোটা মশা পিটিয়ে মেরে ফেলেছি সেদিন স্যার বললো কিরে সাগর কতবার ফেল করেছিস আমি স্যার একবারও না তাহলে এক ক্লাসে তিন তিন বছর তুই পড়ছিস কেন আমি বললাম স্যার পরীক্ষা যাতে ফেল না করি সেজন্য আর পরীক্ষাই দিইনি তুই মাতাল রাতের বেলা ভ্যান চালাতে চালাতে যাচ্ছে তো পুকুরে পড়ে গেলছে ভ্যান সহ তো প্রথম মাতাল বললো হে সালা মাল তো খেয়েছে আমি তুই কেন পড়লি এবার দ্বিতীয় মাতাল করলো সালা মাল তো আমও খেয়েছি রে কিন্তু ভ্যান কেন পড়লো একদিন রাতের বেলা একজনের সাথে পুরো ভেজাল তো আমি প্রথমে গিয়ে গাড়ির কাজ ভেঙে ফেললাম রে সালা বের হস সালা তোর রক্ষা নাই একটা ছেলে আছে বলে ভাই এই না কি এই না ওই সালা তুই বেঁচে গেলি আমরা আমাদের এপিসোড শুরু করেছিলাম আজকে একটা কুস্তি দিয়ে এবং সেই কুস্তিতে দেখলাম যে শরীর স্বাস্থ্য ভালো হলেই কুস্তিতে যেটা যায় না সব শরীর দিয়ে হয় না সব কিছুর জন্য দরকার কি বুদ্ধি কৌশল মোহাম্মদ সাগর তুমি তো বরাবরই বুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে আসছো পারফরমেন্স দিয়ে এগিয়ে আসছো এবারও তুমি বেশ ভালো পারফরমেন্স করেছো এ বিষয়ে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না কারণ এ বিষয়ে বলার জন্য কে আছেন আজমেরি হক বাঁধন আছেন তুমি সব সময় ভালো পারফরমেন্স করো এই পর্যন্ত আমার মনে পড়ছে না তুমি কখনো খারাপ করেছো কিন্তু আজকে আমার মনে হয়েছে তোমার প্র্যাকটিস করাটা একটু কম হয়েছে রিহার্সাল কম হয়েছে তুমি প্রত্যেকটি জোকের শেষের লাইনটুকু খুব সুন্দর করে বলতে পেরেছো আমার খুব ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মানে এজাজ ভাইয়ের কথা শুনে মনে হলো যে একজন শিক্ষক জিজ্ঞেস করেছিল না যে এই সন্ধি কাহাকে বলে বললো স্যার আমি তো গতকাল রাতেও সন্ধি কাহাকে বলে পড়েছিলাম পুরাটুকু মনে পড়তেছে না শেষের টুকু মনে পড়তেছে তো শিক্ষক বললো শেষের টুকুই বলো বলতে স্যার তাহাকে সন্ধি বলে তো ডক্টর এজাজ ভাই তাহাকে সন্ধি বলেতেই মানে সন্তুষ্ট মাঝার ভাই বলেন পদ্মার গভীরতা অনেক বেশি পানির স্রোতও যখন বর্ষাকালে খুব আসে তো আজকে কোথায় যেন একটু স্রোতে ভাটা পড়েছে মনে হলো আর কি ধন্যবাদ সাগর থ্যাংক ইউ সাগর Marcel presents Hasho powered by Dabur Meswak season 3 round 5 episode 2 Achhe ei bar amader Sabigun Nahar Munna Borishal theke বাদ <laughs> আমাদের বাধনা বলতেছে 
আমি কি বুঝছিলাম নাকি ওই বেচারা ডাকাত আমি তো মনে করছি আমার হাজব্যান্ড তো আমাদের এজাজ স্যার সেদিন মাঝার সাথে জিজ্ঞেস করতেছে আচ্ছা মাঝার ভাই ঘটনাটা কি বলেন তো আপনার এক ছেলে বরিশাল আর এক ছেলে ঢাকা কাহিনী একটু ক্লিয়ার করেন মাঝারটা স্যার তখন বলতেছে ডাক্তারে কই ছেল দুই ছেলের মাঝে গ্যাপ রাখতে তো আমার চান্দু চাচা চান্দু চাচার একটা মুরগি ছিল মুরগিটা চরম জেদি যেইখানে আটকায় রাখে খালি বাইরে হয়ে যায় তো চান্দু চাচা মুরগিটার একদিন খোয়ারে আটকায় রাখছে পিছন দিক দিয়ে বাইরে গেছে চাচা সেটার রাগ করে নিজের ঘরের মধ্যে আটকায় রাখছে সেই দিনও পিছন দিক দিয়ে বাইরে গেছে চাচা তো মহারাজ গিয়ে গেছে রাগ গিয়ে মুরগিটারে কাইটটা রাইন দিয়ে খাইয়ে ফেলেছে যাওয়ার <laughs> আজকে আমি কতক্ষণ মিউজিক প্লে করব এই কথা শোনার পর আকাশ বলতেছে আরে মিয়া রাহে না আপনার মিউজিক প্যাটে আট দশ প্যাক পড়লে আমি তো জেনারেটার আওয়াজেই নাচতে পারি সাজু ভাই একটু মন দিয়ে শোনেন সেই দিন এক গার্লস হোস্টেলে আগুন লাগায় পাশের বয়স হোস্টেলের ছেলেরা সে আগুন নিভাইতে আসলো কিছুক্ষণ পরে টিভিতে ব্রেকিং নিউজ গার্লস হোস্টেলের আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে তবে বয়স হোস্টেলের ছেলেদের নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে তো আমাদের সাজু ভাই সেদিন বাঁধন ম্যামরে বলতেছে জানো বাঁধন আমি যদি মশা হতাম তোমাকে দিয়ে একশোটা কিস করতাম এই শুনে বাঁধন বলতেছে তাই নাকি আমিও খুব খুশি হইতাম সাজু ভাই খুব খুশি খুশি হয়ে বলছে তাই নাকি তা কেন কেন এত খুশি কেন বাদনবাবু বলছে আমি তোমার দিনে তাহলে একশো থাপ্পড় মারতে পারতাম আমার দুলা ভাই অসুস্থ হয়েছে এটা স্যারের কাছেই গেছে যেহেতু আমি সবসময় স্যারের কাছে যাইতেই বলি তো স্যারের কাছে যাইয়া বলতে আসে স্যার শরীর তো চরম অসুস্থ সারা শরীরে ব্যথা আঙ্গুল দিয়া শরীরে যেহানে যেহানে টিপ মারি হেই হেনেই ব্যথা পাই তো স্যার খুব সিরিয়াস হয়ে তার পুরো বডি চেক আপ করিয়ে বলল ব্যথা তো আপনার শরীরে না আঙ্গুলে আঙ্গুলটা তো বাঙ্গা আমি জানি না সাবিকন নাহার মুন্না কেন আমার উপর এইরকম খ্যাপা কেন আমাকে মশা বানিয়ে কেনই বা বাঁধনের গালে বসাবে কেনই বা থাপ্পড় খাওয়াবে বসা পর্যন্ত ঠিক ছিল হ্যাঁ কিন্তু আমিও একটা জিনিস কথা দিতে পারি পারবে না তার আগে আমি উড়াল দিব সাবিকন নাহার মুন্না বরাবরের মতোই ভালো পারফরমেন্স করেছে তার দুলাভাইয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন সেই জায়গা থেকে বলতে চাই দুলাভাই ডক্টর এজাজ কিছু বলেন ওর এই যে নাচের ভঙ্গিমাগুলি খুবই সুন্দর লাগে এত মোটা মানুষ শরীরটাকে এত সুন্দর করে কি করে দোলায় আমি অবাক হই আর ওর অ্যাক্টিং তো অবশ্যই সুন্দর অ্যাক্টিং অবশ্যই সুন্দর থ্যাংক ইউ আজবেরি হোক বাঁধন তো খুব খুশি তাই না বলেন মুন্না জি ম্যাম লাভ ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাম আজকে কি লাভ ইউর বন্যা বুঝছে নাকি কেন একবার আমাকে বলছে একবার ওকে বলছে আরো যে কি কি শুনতে হবে আপনাকে কখন বললাম আমাকে বলেন না না বলবে জুটি বাঁধন মাঝার ইসলাম ছবির নাম আপনি বলেন আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য বেশি বেশি তার কারণ আজকের ওর পারফরমেন্স একটু ভিন্ন ধর্মী এবং আরো চটিলতাপূর্ণ আরো স্পিডি ধন্যবাদ মুন্না তোমাকে 
Thank you, Munna. Thank you very much. Marcel Prisons Hasho powered by Double Mesoac Season 3, Round 5, Episode 2. <laughs> American Japanese, Eva Bangladeshi, Tinjon Samurai Fighting Shikachin. K Koto Bhalo Samurai Fighting Shikachin, Aini Tinjon Akshati Holen. American Boloje Daku Ami Ki Bhalo Samurai Fighting Kote Pari, Ekta Apple Chure Akashe Pello. Samurai shai shai kollo, apel char bhag hoye gelo. Japanese bolche eta kichhu na, ebar amake dekho. She apel ta chure akashe phello, Japanese shai 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 kollo, dosh baro tukra hoye gelo. Ebar Bangali ashlo, eshe bolle shob apel ta apel na. Eja me machi, machi tha ke ami akashe chure machi, shai 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 kollo, machi ta chole gelo. To shoy bollo ki holo tate, ko pore ter pabe ki. A মাছি কোনোদিন বাপ হতে পারবে না এই মুহূর্তে আসছেন রিপন খান ওভি বগুড়া থেকে আসসালামু আলাইকুম রাবার ব্যান্ড মনোবল তো সেদিন আমাদের পাড়ার লালপা হাতে এক খন্ড বরফ নিয়ে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতেছে তো আমি বললাম কি রে এই বরফে এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখিস কয় না মানে কিছুতেই বুঝতে পারতেছি না এই বরফটার লিকটা কোন জায়গায় তো ম্যাডাম ক্লাসে ছাত্রদেরকে বলছে আচ্ছা বলো তো এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কি লালপা বলতেছে ম্যাডাম এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেম হলো যেটা ডান হাত দিয়ে শুরু হয় আর বাম হাত দিয়ে শেষ হয় তো এক মুরগি সেদিন আমার আর আমার বন্ধু লালপার বাড়ির ঠিক মাসখানে একটা ডিম পাল্ল তো এই ডিম নিয়ে দুইজনের মধ্যে খুব ঝগড়া এই ডিমটা আমি নেব না সে নেবে তো শেষ মেশ দুইজনের মধ্যে একটা চুক্তি হলো যে আমাদের দুইজনের গার্লফ্রেন্ডকে একে অপরে কিস করবে যে বেশি খুশি হবে ডিমটা তার তো প্রথমেই আমি লালপার গার্লফ্রেন্ডে কিস করলাম এবার লালপার গার্লফ্রেন্ড মোটামুটি খুশি এবার লালপা যে আমার গার্লফ্রেন্ডে কিস করতে আসছে আমি বললাম থাক ডিমটা তুই রাইখা দে আপনার কোমরের নিচে যদি দুইটা পা থাকে তবে আপনি মানুষ আর আপনার কোমরের নিচে যদি তিনটা পা থাকে তবে নিজেকে অন্য কোন প্রাণী ভাবার দরকার নেই আপনার পিছনে কেউ বাস দিয়ে গেছে আচ্ছা বলেন তো বিদেশি মেয়ে আর দেশি মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় বিদেশি মেয়েদের গরম বেশি আর দেশি মেয়েদের সরম বেশি বাদন ম্যাডাম এই ডাক্তাররা কিন্তু ঠিকই বলে মদের কারণে মানুষের মৃত্যু হয় এই সেই দিনই তো আমার এক বন্ধু মদের কারণে মারা গেল ভাবতেছেন মদ খেয়ে মারা গেছে আরে না বিশতলার ছাদ থেকে একটা মদের বোতল মাথায় পড়ছিল তো সেদিন আমাদের ডাক্তার রেজা স্যার স্যুট বুট পরে একটা রেস্টুরেন্টে গেছে তো এবার ওয়েটার এসে বলছে স্যার আপনি কি খাবেন কয় ওরে হত ছাড়া এই স্যুট বুট পরে কি থালা বাসন মাসতে আসছি তো সেদিন মেয়ের বাবা ছেলের বাবাকে বলছে বিয়ের আগে তো কইলেন মিয়া আমার স্বর্ণের খাটে ঘুমাবে এখন তো দেখি নরমাল খাটে ঘুমায় এবার ছেলের বাবা বলতেছে আরে শোনেন স্বর্ণ হচ্ছে আমার বড় মেয়ের নাম আর ওর বিয়ের পর আপনার মেয়ে তো এখন স্বর্ণের খাটেই ঘুমায় তো সেদিন আমাদের পাড়ার লালপা লালপা ফোন দিছে ডাক্তার রেজা স্যারে ফোন দিয়ে বলতেছে স্যার দুই বছর আগে তো আমার জ্বর হয়েছিল হুম দুই বছর আগে জ্বর হয়েছিল তো তাতে কি হয়েছে না মানে স্যার আপনি তো দুই বছর আগে আমারে গোসল দিতে নিষেধ করছিলেন তাই এখন কি করব থ্যাংক ইউ ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল রিপন খান ওভি ভেরি গুড পারফরমেন্স মাজহার ভাই আপনি বলেন ইনোসেন্ট চেয়ার মধ্যে দিয়ে 
যে দুষ্টমিগুলো সে করে জোকসে বাদন তুমি কি বলো তোমার কাছে তোমার কাছে কি রকম মনে হয় মানে ওকে দেখে মনে হয় যে ভাজা মাছটা উল্টাতেই জানে না কিন্তু সে যে এত দুষ্ট সে যে এত ছুপা রস্তম বোঝা মুশকিল দেখো দেখো হাসিটা দেখো 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 ও প্রত্যেকটা জোকসের পরে এমন একটা বোকা ভাব রাখে যে ও কিছুই করলো না কিন্তু আসলে যা কিছু করার ও করে ফেললো কিন্তু ধন্যবাদ जिन आसे ना हासले हसबें कथा दी তানজিলা কোলি বরিশাল থেকে আসছেন আসসালামু আলাইকুম রাবার ব্যান্ড তো সেদিন ক্লাসে শিক্ষক আবুলটা জিজ্ঞেস করতেছে হ্যাঁ রে আবুল এই তোর ক্লাসে আসতে এত দেরি হইল কেন এই শুনে আবুল বলতেছে স্যার আমার আব্বা মা তো ঝগড়া করতেছে হ্যাঁ ঝগড়া করতেছে তোর আব্বা মা তাতে তোর কি मारबर প্রথমে তাকে একটা দামি মোবাইল গিফট করুন তারপর কিছু সুন্দরী সুন্দরী মেয়ের ফোন নাম্বার দিন তারপরে এমন একটা ঘরে আটকে রাখুন যেখানে কোনো নেটওয়ার্কই নাই সাজু ভাইয়া একটা মেয়েকে কি করে শাস্তি দিবেন প্রথমে তাকে সুন্দর সুন্দর কিছু জামা কাপড় দিন দামি কসমেটিক্স ও জুয়েলারি দিন তারপরে এমন একটা ঘরে আটকে রাখুন যেখানে কোনো আয়নাই নাই তো এক লোক লং ড্রাইভ থেকে ক্লান্ত হয়ে গাড়ির মধ্যে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লো এক দুষ্ট ছেলে আয়সা টক টক করা নালো লোকটা দরজা খুললো বলতেছে কাকু কাকু এখন কয়টা বাজে লোকটা বলতেছে সাতটা বাজে এই বলে ঘুমায় পড়লো কিছুক্ষণ পর ছেলেটা আবার বলতেছে ই কাকু কাকু কয়টা বাজে উফ সাড়ে সাতটা বাজে যা ভাগ এরপর লোকটা একটা কাগজে লিখলো এর পরের টাইমটা আমার জানা নাই লিখা সে গাড়ির দরজার সাথে লাগাই রাখলো কিছুক্ষণ পর ছেলেটা আবার আসছে ই কাকু 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 এই সুরা লোকটা বলে বদমাশ তুই আবার আইছস বাড়ি লেখা দেখতেছস না এই পরের টাইমটা আমার জানা নাই এই শুনে ছেলেটা বলল না কাকু আমার জানা আছে এখন 10টা বাজে সাজু ভাইয়া সেদিন বাঁধনাবুকি বলছে এই বাঁধন আমি তোমার হাতটা একটু ধরতে পারি বাঁধনাও বলছে না কেন কেন এই তুমি যখনই আমার হাত ছেড়ে চলে যাও মনে হয় আমার জীবন চলে যায় এই শুনে সাজু ভাইয়া বলল আমি করতেছি অ্যাক্টিং হে আবার করে ওভার অ্যাক্টিং चिंताबलोह भीषण खुशी तुम जत गो जो खुजीदारे दुर्धर्ष 
মানে এত সুইট একটা চেহারা দিয়ে এরকম জোক আসতে পারে খুব জেলা আপনি কেন বলছেন এরকম একটা সুইট চেহারা দিয়ে এরকম জোকস আসতে পারে আমি ভাবতেই পারছি না কেন বলছেন আপনি আপনার মরার কথা কি তুমি খুব জেলাস বলো এইভাবে তুমি আমার সাথে এটা করতে পারলা এটা হলো কিছু যাই হোক কপালে যা আছে তা তো আর বদলানো যাবে না কিন্তু কলি নাম্বার তো আমার হাতে তো সাজু ভাইকে বাটার দিয়ে কোনো লাভ নাই বাটার দিতে হলে আমাকে দিতে হবে এবং আজকে তুমি তোমার পারফরমেন্স দিয়ে এমন বাটার আমাকে দিয়েছ যে এত কিছু বলার পরও এত কিছু সহ্য করেও আমি তোমাকে কম মার্কস দিতে পারলাম না কলি একটা জিনিস খেয়াল করেছ ভালো পারফরমেন্স করলে পাম দিতে হয় না তুমি যত কথাই বলো পাম লাগেনি তোমাকে সে ভালো মার্কস দিয়েছে সো তুমি স্বাধীনভাবে যতটা প্রশংসা আমার পক্ষে যায় তুমি করে যাবো মাঝারুল ইসলাম আপনি কিছু বলেন কলি অনেক আগেই ফুটেছিল হ্যাঁ রঙের সমাহার নিয়ে কিন্তু আজকে রং এবং সুরভীর সমন্বয় ঘটিয়ে আজকে একটা নতুন মাত্রা যোগ করল কলি তার পারফরমেন্স ধন্যবাদ কলি তোমাকে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ফোন দেবার জন্য ইউনিভার্সিটির কয়েন বক্স থেকে ফোন দিয়েছেন অনেক কষ্ট করে একটি কয়েন জোগাড় করে ফোনটা যখন দিল বলো হ্যালো তখন ওর প্রান্ত থেকে বাবা বলছে হ্যাঁ কে তখন ছেলেটি বুঝলো যে এত কষ্ট করে ফোনটা দিলাম কিন্তু ফোনটা ধরে ফেললো বাবা বলছে না আসলে আমি খুঁজছিলাম যে এখানে কি সাজু খাদেম আছে বলছে না এখানে সাজু খাদেম থাকে না সরি রাখি আঙ্কেল রেখে দিল কিছুক্ষণ পর ছেলেটি আবার আরেকটি কয়েন ম্যানেজ করে আবার ফোন দিল এইবার সে ভাবছে নিশ্চয়ই মেয়েটি বুঝতে পারছে যে এর আগে একবার এরকম ফোন হলো এবার নিশ্চয়ই মেয়েটি ফোনটা ধরবে আবার ফোন দিল ক্রিং ক্রিং হ্যালো হ্যাঁ কে তুমি আবারও সে বাবা বলছে না না আঙ্কেল বলছিলাম এখানে কি সাজু খাদেম আছে ও হোরে বাবা বারবার তুমি একই জায়গায় ফোন করছো বললাম না সাজু খাদেম নেই জি আঙ্কেল সরি রাখি রেখে দিল এবার লাস্ট টাইম সে আরও কষ্ট করে একটা কয়েন ম্যানেজ করে আরও এক ঘন্টা পর ফোনটা দিল এবার সে বিশ্বাস করছে যে এবার নিশ্চয়ই মেয়েটি ফোনটা ধরবে ডায়াল করলো রিং হলো ফোনটা ধরলো সে বলছে হ্যালো আবার সেই বাবা আই কেই বারবার হ্যালো হ্যালো করছো কাকে যাচ্ছ তখন ছেলেটি খুব স্মার্টলি বলছে হ্যালো আমি সাজু খাদেম বলছি এখানে কি আমার ফোন এসছিল যাই হোক আর ভুল হবে না এবার আসবে হৃদয় আল মিরু আসছে রাজশাহী থেকে शुरुरा
একটা মেয়ে পার্কে এসে সবাই কি বলতেছে বলে শোনো এই আমার এই জামাটার মধ্যে যে সুন্দর সুন্দর ফুলগুলো দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটা ফুলে কিন্তু এক একটা গল্পকে পেদির করে আমি বললাম তাই গল্পটা একটু খুলে বলবেন তো আমাদের ভেড়াকান্ত ভেড়াকান্ত মেশিন দিয়ে তার গরু দুধ দহন করার পর গরুকে বলতেছে কি রে কেমন লাগলো বলতে ধুর মেশিনে গেল সেই ফিলিংস আছে ভেড়াকান্ত বাসায় আইসা তার উপরতলার লোকটাকে এক শিশি তেল দিল তো লোকটা বলতেছে কি ব্যাপার আপনি আমাকে তেল দিলেন কেন আমি কি মাথা লাগাবো বলতে না আপনার ওই খাটের স্প্রিং এ লাগাতান আপনার শব্দের আগে আবার ঘুম আসে না তো আমাদের ভেড়াকান্ত নাইট গার্ডের চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেছে তো প্রশ্ন কথা কোশ্চেন করছে এতে আপনার নাইট গার্ডের যোগ্যতা কি বলতে আমার যোগ্যতা খুব ভালো অল্প গোলমালে আমার ঘুম ভেঙে যায় কৌশিক ভাই একটা মুরগির পেছনে মোরগ দৌড়ায় কেন একটা মুরগির পেছনে মোরগ দৌড়ায় কেন এই কথাটা কইতে না পারলে আপনার পুরুষ হয়ে কি লাভ এজাজ ভাই বলেন মিরুর আগের অভিনয় এবং আজকের জোকস বলা দেখে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল কষ্টটা হচ্ছে মিরু এই কষ্ট ফেস করবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা অভিনয় করি যারা নাটক পরিচালনা করেন কিংবা ছবি পরিচালনা করেন এনাদেরকে এনারা কখনোই আমাদেরকে নতুন করে নতুন কিছু অভিনয় করবার সুযোগ দিতে চান না ডাক্তার এজাজ একটু কমেডি টাইপ অ্যাক্টিং ভালো করে আমাকে ওইটাই দেবেন আমি যে অন্য ধরনের ক্যারেক্টার করতে পারি সে সুযোগটা আমি পাই না কিন্তু আমার বিষয় হচ্ছে যে সব অভিনেতাকে সব অভিনেত্রীকে পরিচালকদের সব ধরনের চরিত্রে অভিনয় করবার সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত যদি সে পারে তাহলে তাকে ভিন্নভাবে কাজে লাগানো উচিত এই মিরু যখন পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল আর আজকে যা করে দেখালো দুটো কিন্তু একেবারেই ভিন্ন কিন্তু দুটোই অসাধারণ খুব ভালো লেগেছে সবচেয়ে ভালো লাগে যেটা সেটা হচ্ছে যে এত এনার্জি এটা খুব ভালো একটা ব্যাপার খুব ভালো হয়েছে তুমি একটা বড় মাপের অভিনেতা হতে পারো ধন্যবাদ একটা কথা না বললেই না আমি তো এই হাসো থেকে তো যখন ফিরি বাসায় সবার আগে ফিরি মানে এগারোটায় বাসায় যাই ইউজুয়ালি আমি বাসায় ফিরি রাত দুইটা কিংবা তিনটায় যখন চেম্বার থেকে ফিরি তো দুইটা তিনটায় যখন বাসায় ফিরি অতি ক্লান্ত থাকি কালকে ঘটনাচক্রে আমার শুটিংটা অনেক রাত পর্যন্ত হয়েছিল উত্তরায় তো বাসায় ফিরেছিলাম প্রায় রাত সোয়া দুটায় তো বাসায় ফিরে অত্যন্ত ক্লান্ত তা আমার বউ দরজা খুলে দিল আমার ছোট ছেলেটা দরজা থেকে একটু দূরে আমি ঢুকেই বললাম লাগতে পাকতে চা আমার ছেলে মেয়েরা আমাকে ওইভাবেই দেখে আমার বউ তো এরকম করলা কেন খুবই টায়ার্ড লাগতেছে একটু শক্তি অর্জন করে দেখো হৃদয় আল বিরু একজন ডাক্তার সাহেব এনার্জি হিসাবে যেই এখন এনার্জি থেরাপি হিসাবে উনি এটা ব্যবহার করবেন তোমার পারমিশন নিয়ে এটা বলে দিতে হবে যে যেরকম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি থাকে না এটা মিরু ফার্মা এটি ফ্রম মিরু ফার্মা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হৃদয় আল বিরু থ্যাংক ইউ Marcel presents Hasho Power by Double Mesh Work Season 3 Round 5 Episode 2 আমরা এই মুহূর্তে চলে এসেছি একেবারে শেষ পর্যায়ে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রান্তে ফলাফল আমার হাতে প্রথমেই আমি বলছি মোহাম্মদ সাগর মোহাম্মদ সাগর তুমি পেয়েছো টোয়েন্টি নাইন খালিদ ইবনে ওয়াদুদ তুমি পেয়েছো থার্টি ফোর তানজিলা কোলি তুমি পেয়েছো থার্টি ফাইভ হৃদয় আল মিরু তুমি পেয়েছো থার্টি বাকি রইল সবি কুন্নাহার মুন্না এবং রিপন খান অভি তোমরা দুজন একসাথে 
नंबर पे छो थर्टी सिक्स एवं तुम्हारे दिल के कॉस्टो को देखना आस्ते होगे तब तक काकतालियो होले हो किसी कारण नहीं दुजो नहीं शोर बोशेरा हुए चन एवं आम्रा गिफ्ट भाजो अट्टी तो माधर हाथे तुली दिच्छी पौरो बोटी ते कुत्ते पक्खर का चे आम्रा जेने नहीं बो जब तब तक की भावे की हाबे आमे रिक्वेस्ट कर बो डॉक्टर एजाज आपने गिफ्ट भाजो अट्टी नहीं चले आशन माय ना दीता तो देरी, ऐसे देरी को लोग बोला कि मेरे वास्ते गोरो मोज़ आ गया, तो पानी खाई। बाय। हैं? एक टल लोंग जी दें तो। ओने दिन दो जा। की कौन? सिरा बारा बोय टल लोंग गया सी। किरे। बाय। ये खंड के बाहर ले डी टा कट्टे दी वो। हाँ। आराम नहीं होएगा लेमिनेट होएगा तो भी। ना ना ना। आमिया � द्वित एपिसोड शेष क्योंकि शेष पर्याय चले जाए हमारे दिक्कत जो है पालते हैं हम बट एक शेवा भी जाबू कारण हम जाने कि संसार आमार भालो लगे ना लगे ना लगे ना लगे ना लगे संसार संसार बड़ जला संसार संसार बड़ जला पाला 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 